哎，大家好，今儿我给大伙儿，嗯、呃，做一个顺毛，一会儿拿这块料，嗯、呃，咱做个顺毛。嗯、呃，现在我介绍一下我这小木工房，就是看看这外边这这屋里有嘛东西，看着这个都是凿子，嗯、呃，什么雕刀啊这些东西，嗯、呃，这个就是锯，嗯、呃，这边还有一堆，嗯、呃。这是我天天我有个群玩的那个电脑，是这样呢，这有点榔头啊，呃，斧子，啊，主要是上面这点上面这点呢都是老的那个传统的那种，呃，什么古巴刨啊，呃，草包子、拉子、勒子的，东西完不少。这个呢也是一部分凿子，呃，这个呢都是锉，这锉不能加点白子。加一鸽子，忙子都碰了，没那么大地界，救苦吧。哎，完事之后呢，这是点锯，这个锯应该都是跟着我年头不少了。嗯，其次接着就有一个，嗯，还有一个豆包格。嗯，这是我前山做的，上面做的是笔筒。嗯，这是我的屋。嗯，转一圈看看，看完之后呢，咱就做了顺毛。这样呢。是我自己有点点动，嗯，也没有好东西，都是买的旧的，自己修了修，没有太好的东西。这边这有个台钻，剩下呢这屋里，嗯，哎，都是有个小车窗，屋子就那么大。咱今儿最主要的就是为了嘛呢？嗯，咱做一个顺毛，做一个顺毛，大家看看。下面我拿这块料，嗯，开一条。给大伙做个水儿，嗯，做个简单的汁水儿吧，嗯，现在呢，这块料呢，有四个四四个厚吧，咱把它画上线，应该呢，这东西也是用这墨斗，像这种线呢，呃，要是有一个直边的话，就用不着墨斗，你用墨斗呢，它等于它就看出来线挺粗，就不如拿个笔画。拿个笔画呢，嗯，你要是还得用个纸杆啊，乱七八糟，就拿这把尺子就画了。现在呢，你看我给画一个，咱现在呢，把这块地儿定多大了，要拉多大了，咱拉五个，接着一块小木头。完了之后，把这小木头，啊，对准了这个五个的地界，你准备要五个，还是要五个一、五个二的，就对准了它就行了。接着拿手捏着，这是一把铅笔，啊，逮住了看看。这样，完事之后再把铅笔贴上，这就是捞出来，这就是一个一个线。这个量量不量长？关键问题是嘛呢？你这些勒子，这等于就是一个勒子。如果呢这块料带嘛呢？你可以把这块料叠起来，把这俩尺叠起来，这样贴子是一样画的。如果你后呢垫把铅笔嘛呢，都能画。这个东西就是一个勒子，铁住了。现在呢，这个线画完了，这颗呢，嗯、呃，有五个多点吧。咱拿大锯呢，嗯、呃，把它开开。咱这回做的是从头到尾，咱是一点不丢，一点不落。我现在开始拿锯，咱找着这锯，这锯呢，各种各样的锯，呃，各种各样的包子，咱是做到哪块儿。咱说哪会儿，啊，用哪条锯，咱介绍介绍哪条锯。你要说一块儿，要是把工具都介绍下来，那时间就就就就就得老了，啊。现在呢，我拿这条锯拉，这条锯啊，可能可能我得有三十多年了。这条锯是个二十八寸的锯，开这个料是绰绰有余的。现在呢，咱把这块木头得搭上凳子，你不搭凳子，你没法拉呀。屋子小，也是是旧乎吧？啊，你们这翻个个。嗯，过去讲啊，是
是几头豹子，羊毛头巨。这豹子要是豹子收回来，这个这个案子上下塌点人这一塌腰啊，嗯、呃，他刮料特别舒服。巨这个东西呢，你必须啊，应该把头翘起来，高了才好拉了。你在这个地方啊，现在拉，这是垫一块，后头奶，前头高，这就是。原先说那个低头剧，低头抱羊头剧的说法，现在我开的料，开的料呢，开的料到时候看好了，就是嘛呢，这个料的线要在脚心上，这个腿是直的，胳膊肘一块，这是这么个动作，拉锯的东西，你把动作做对了。就成功了好些个了。现在你看着吧，咱开始拿手指头掐一下，拿着线我这块料呢是个红松，这个锯拉红松，应该说一锯就少不了。好了，我现在开始拉，让我看看啊，这个手捂住这这个地儿，捂住这个地儿，那好多了，一个是用劲得力，二来说，如果说你是个新手，这锯条拉的有点偏了，用这个东西手啊，能把这锯条稍微拢一下，它就防止偏。现在开始，我就用正常的速度来一块，大伙看看，这个东西拉这个机必须要稳啊，要稳，啷啷的拉，看好了线。其实呢，几句就拉一块就行了，很稳很稳。锯就拉不直，你拉不直的毛病啊，它就多了。这锯呀、啊，摆的料啊，还是有的呢。其实啊，拉锯料啊，两米长的料，你用不了多长时间。一公分多吧。嗯，我再说一下，就是嘛呢，搁那的拉锯呀，你如果用大料，老锯子下一下动作，还特别累人。还有一种拉法呢，叫踹锯。今儿我给大伙儿演示一下，看看啊，这个踹锯怎么拉？把这个锯啊，把这个木头掉个头。掉头呢，这样把这样弄好了，当块板儿。这个踹锯拉呀，应该高点好。这样的锯总归还是前头高。这句怎么拉呢？嗯，这是个油叉，你看看啊，坐在这哈拉这个锯，这个油叉呢是相当管用的东西啊。这样，把它叉一下，叉一下呢，一个是人轻松，二一个是有时候拉累了就缓口劲儿。看到这活吗？是坐着拉的。这个坐着拉，这叫踹锯，有时候要比，呃，站着拉，要快得多。有人呢是拿着一个中粮方，这样拉；有人呢这样拉。我师傅当初教我呢就是这样拉，咱先拉几下，看看这个动作。这个锯啊，拉这个动作，要拉。一下是一下的，一下就进去一公分多。你可以啊，用这个玩意来回调它。啊，如果呢，手不好听呢，要是为了锻炼身体的话，要打肚子，拉这玩意正合适。啊，又把肚子给气了，还还练腹肌，啊，你看这一气，一
一地下的豪族，这个木头啊，就是整治的一个工具，几下就就就能进去好些的。腰头好的呢，能把这腿爬上来，这个爬上来还轻了，这个腿就架上了，还轻了，啊。这就挺快挺快的，嗯，这一次两斤长的木头，你说能做做一下，这几下就就十来公分，行吧？这，咱俩这个，这个、也用不了那么长，咱就拉拉劲儿啊，做个意思就完了。现在呢，咱把这块料呢。用不了那么长，咱把这块料揭开。揭开呢，用啥锯呢？用这个揭锯，这个锯是个左右刺儿的。这锯使用的年头老了，你看那么宽的条，现在已经成那么窄了，相当好使用条。揭这个锯呢，呃，应该你比如说也不用花线，咱揭一块够使用就行。揭这块我考虑。也就是十来下的事儿吧，十来下的事儿呢，这个结局料比较大，料比较大呢，要下的时候你看，点啊，你手下一下，两下，三下，四下，六七八九十，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这对吧？啊，这个料拉完了之后，就用二锅头那么一秃噜，就几包子儿。不是这么说，拉料是多多慢，你用个硬木头，你慢一点照样把它拉好。现在把这个木头搁下边，再用这一条做一个水儿，对吧？这条热水呢，首先来说怎么呢？要刮料，把这块料怎么刮平了？咱得介绍介绍包子，用哪个包子？我介绍哪个包子？说这个包子能不使唤？这个包子呢，是个二五楼。咱接下来看看，这是一个普通包院子。二五楼的包印子呢？包子呢？一般呢就不加盖印儿么的，用盖印儿的地址要盖印儿，不用盖印儿的地址有盖印儿它发累的慌。对这包子呢，看了，得就搁在这顶上，差一点拿手这么一推，基本这个包子搞哪就合适了，啊，这就行了。这个油叉呀，是相当好东西，叉子它刮的时候相当省劲儿。嗯、呃，咱先刮这这个面，这是我刚拉的这个面。二锅头的包子，就说这个三十来公分的包子，想把木头刮平了，那难度相当高的。就说嘛呢，这个二锅头的包子刮出来的花，那不许跟籽儿似的，那绝对就得宽厚。那才叫那才叫是包，这种包子是个干粗活的，接着都粗出来了的。现在我发两下，大伙看看，啊，这个地方有两包子，有几包子，这就平了，就把我们的锯口扫平了。松，老倒腾了。啊，这个茬呢是个顺茬，如果这个茬要呛的话，这个刮出来的料还轻松啊，就算你搁，根本就用不了多少劲了啊，这花就不算很薄。
，几个耗子还能耗，二楼的都是嘛都吃，堡垒型不耗着人喝，这家伙，啊。嗯，这块料这块有点鼓，这块有点鼓的话，这块你拿它一个包子，是找不平的，啊，所以说呢，咱再换一种包子，这种包子嘛呢，是个平包，就是它呢，刮完的料呢，就能做活的。刮这个料啊，要有窍门凡是这个这个大平包子刮上的地下，都是高的，刮不上的地方呢才是挖的了。你看，咱现在开始，这地儿高，肯定是包子是刮上了，看，肯定是刮上了。你看，这个地儿挖，它就刮不上。现在呢，这种料啊，刮出铜花来，都差不多，啊。这料基本，那我眼看，做活就没问题了，已经就值了。现在要求嘛呢？刮完了这个面，再刮一个面，再刮一个面干嘛呢？就是一种的。变成鸡子面，就是花馅儿啊，嗯、呃，做活之后呢，这俩面都在外头。现在呢，这块料呢，这前脸呢，也是嘛，也是不平。你看这地上看着平，老挖了。咱先拿二头包子，给它秃噜几下。这二头包子绝对不能刮出来跟籽儿似的那么花，这东西必须厚。刮料啊！不能，这个劲儿不能跟牛似的，这个红，这个不行，必须把这料干了，这个包子兜起来。你看，要刮下快的，看到吗？这就全都得出去，那才行了。啊，这料也不平。现在我拿这大包子呢，再找一下平。啊，刮不着的地界，肯定都是挖的。现在呢，这个料刮的基本差不多，这会还是有一点高。现在这个料啊，嗯、呃，要是我们刮的话，加的料应该就没问题了。细的话呢，你未必把这个那角刮得方，所以说呢。你拿一个尺啊，这是一个方尺。你这块料刮的方不方？咱别说直了，咱先别管。来那个师傅，尺啊就是师傅，你方不方啊？问问那个师傅，把它搁在这个看看，搁在这角上，俩角都没有缝，挨的特别严，看吧，一点都不带咣当的。这个尺不咣当，而且里口没缝。不能说我刮的料准吧，应该绝对没问题。咱不能跟那个机器、那个那个人家那做出来的，但是这活手工做肯定是没问题了，啊，这相当准的，绝对严实